Enamu Tamil sinema ni, nanda tangi putih cerita kerana madri, nadi ke nadi kerana nipat ada dengan nadi kerana nipat ada dengan nanda, nanda nadi ke ayam kila. Tiada dal parap orang itu pernah re. Tan ayi bandar re. Yang aku orang patnal dua orang kita re. Kadana ayi tiada lagi orang moon rumah sama aje. Nidi ager orang kita utara re, alai illang kan? Abdi inna. Pawa orang nidi ager orang da, terapi Tamil la jawab. Nadi panggilan ni teri la. Pote anda pernah. Ira ini, nih yang selip penting, kalau level na selip penting dah yang semua. Fight scene selalu, awang kan? Enam orang lima arti bangun itu, kutu bangun itu, wadah bangun itu dalamnya. Nalal dah, arn na yang rascal beri arnu tau, arnu rancin dah bin penting ikla. Awang kan, wuru wicket lelai, ramal amal tau kat istang ya. Rombo sokam arn na, apabila anda nih apa, nih guru sih nalal function pora, apabila itu sendos mai teri bawa kita. Kalau kat talaman dah, orang next. Alam mata ni kerja. Ah, udah itu ayu sih itu nana soltan, orang orang versat itu kebandu muno terawat itu nyal terk. Alam orang nur nyal, ni kebandu ayu sih itu nadi kena. Ni ke politik superiye, periyad itu kebandringe, periyad itu kepoperinge. But iran dah alam, iran dah alam. Inda rasia kerja orang la pat kete erikono. Nani ke beli orang bodo adic kalat pitang pasang aichlawan. Udah orang pun alar pengen, ayu sih sinema untuk quit pernah dengen please. It's my very genuine, my genuine request ayat dengen. Thank you. Mati utara dengan. Bodo. Ada ada. Ipa na Ipa na awam ceri kaya close puni dah dengan. Ninge padam pati te ninge na call puni wish puni ninge. I feel so happy. Ada screenshot poti am friends ikla am cina. Government ur call away dah nak. Na padam panu na asa patu mudiya dah rendi hero kelir kaya na urus teru teru dalabadi wijaya orgel. Inno na madip kuriya teru udah sara orgel. Cinema field ke, orang kalangan yang orang kemari retain, ada banding pergi, istimewa producers, yang kami istimewa producers selang orang orang pada banding ni media produce mana kodi orang sulil orang orang ikhna, ada banding retain ni orang orang karno, video video boom boom lagi ni, apa ni nenek cah, mana orang orang suruh kama, pasat orang suruh kama, orang orang ni, magil pes mood, mana mana, bayi ni tak marah ni tak orang ni pes no mood, ni, ni orang pergi gap putar, Arun ni jadi senar la. Orang pelajar itu mudah ceruah, apabila post production lama ramah time ada tu pernah ramah time melalui ramah 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 time. Ia orang orang time ada tu pernah. 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 Ia orang Tiri pun first line tu kata lang kaitu te, oh abdiya. Ia tu nalar na edit ter, ya na moon versa. Pandai edit pertam bodoh awam cah. Puja pot. Seduk kiu ceri kira re, orang orang sata. Moon ni dekda, ala mupu dah ing. Nadu la, Nadu la, rendu COVID lockdown ondo tu. Adi, ini ni, ini ni, ini ni. Adi kapuran teri dal parap parai ke pona re. Tan ayi bandar re. Yana koru patnal dua orang kaitar re. Kadana ayi teri dal koru moon rumah sama aje. Yenda kadana ayi katana mana, 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 mana re. Kadai sila nak pergi ke, awal kita kenci, senbu murti sari kita kenci, ni dia agak orang kita utara ada alai hilang kan? Abdi ini, abdi dah ada pada pergi betul, orang ini. Adik apapun post production stage la, orang tu, yang nak rendah rendah corona orang tu, adik nak senbu murti sari tu, selalu mana, adik agak nak orang break, ekam mana, nandri orang, thank you so much. La, awal malah nalar dah macam ni. Oru chinnna scene, oru full date par. Amma kuda adu mudhi chesu par gaye, arthu scene ke pawa pooru var polar gaye, odinte asan dar kuda scene par kudu paapna, adhe scene par oru. Oh yutha thayya ne dar dinge. Apni thayya dar par, slow thayya dar par. Ana inna dar chena adhe kapro na inno ar par dikku ponai. Maamannan. Yuri yaru dinal vechisen jare. Awe nuti rujuk nale. 
இப்போ இன்னும் முடிக்கல இப்போ கேட்டிங்களா அப்டேட் வேணும்னு மாமன் ஷூட்டிங் முடியல இன்னும் அதான் அப்டேட்டு நான் இப்போ தான் முடிஞ்சு முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ரெண்டு நாள் வரீங்களா அப்போ எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் மாதம் மாதம் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அப்படி போய் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அவ்வளோ பாசம் வாழி செல்வராஜ் சார் எம்எல்ஏ அந்த படத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் பா மகிழே எவ்வளோ த தேவைப்பா அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு நடுவில் அருண் தான் பயங்கர காம்பேக்டாக நான் நாற்பதே நாளில் முடிச்சு விட்டார் ரெஞ்சுக்கு நீதி என்னை விட பாவம் நான் படம் பார்த்துட்டு எனக்கு என்னென்னா நான் என்னடா இந்த கேரக்டர் பண்ணிட்டேன் நம்ம அந்த ஆரோ அர்ஜுன்ற ஒரு கேரக்டர் ஆர்வம் பண்ணியிருக்காரு அந்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணியிருக்கலாம் போல இருக்கு ஏன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் வரேன் படத்தில் டைலாகும் ரொம்ப கம்மி பாவம் அவங்க நிதி அகர்வால் தான் திருப்பி தமிழில் நடிப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல போட்டு அந்த பொண்ணு ஹீரோயின் இருக்கு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க நல்ல வேலை நான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் என் சொல்லுவாங்க ஃபைட் சீன்ஸெல்லாம் அவங்க தான் என்னை விட அதிகமாக அடி வாங்கினது குத்து வாங்கினது உதை வாங்கினது எல்லாமே ஆல் தி பெஸ்ட் நிதி கதை எனக்கு தெரியலையே கதை எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் நன்றி பிரதீப் சீக்கிரம் முடிச்சிடேன் பிரதீப் நான் பார்த்தேன் நீங்கள் ரெண்டு வாட்டி கொட்டாவி விட்டீங்க யாரோ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இல்லை அது வெற்றி அது நேரத்தில் பிரதீப்புக்கும் அர்ச்சனாக்கும் நான் தேங்க் பண்ணணும் லவ் டுடேனு ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் படம் அதை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெரிய வெற்றி இந்த நேரத்தில் அதுக்கு நன்றி நிறைய இயக்குநர்கள் வந்திருக்கீங்க கேமராமேன் சார் நீங்கள் பேர் மாற்றினதே எனக்கு தெரியாது செந்தில் நினச்சிட்டு இருந்தவங்க பேர் இப்போ தான் தில்ராஜுன்னாங்க ரொம்ப தில் வேணும் சார் அவரோட சேர்ந்து படம் பண்ணணும்னா கார்கி பிரியன் வந்திருந்த பாபி விஷ்ணு லலித் சார் மிஷ்கின் சார் மிஷ்கின் சார் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டியது யுத்தம் சை அப்போ நடக்கல அப்புறம் நம்ம சைக்கோ நடந்துச்சு சொன்னார் சைக்கோ அப்போது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுலாம் நடித்தேன்னு ஆனால் இல்லை என்னை வச்சு எனக்கு என்ன மாதிரி இன்னொரு பாடி டபுள் வச்சு பாதி படத்தை முடிச்சுட்டாங்க ஏன்னா பாதி ஷார்ட்டு காதி தான் காலுக்கு தான் வைப்பார் அது நான் தேவையே இல்லை நீங்கள் காலு கேடுங்க சார் நான் பிரச்சாரத்து கிளம்புறேன் கிளம்பிட்டேன் அப்புறம் இருட்டில் தான் இருக்கும் யார் இருக்காங்கன்னு தெரியாது சார் நான் சைக்கோ டப்பிங் அப்போ இது நான் நடிக்கவே இல்லையா அது நீரில் பா நீ போயிட்டோம்மா இன்னைக்கு நீங்கள் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தெரியும் நிறையா ஷார்ட் நான் கிடையாது எல்லா இயக்குநர்களும் சுந்தர் சி சார் வந்துருக்காரு இங்கே இருக்கிற அத்தனை இயக்குநர்களையும் நான் வேலை பார்த்துட்டேன் சுந்தர் சி சார் மட்டும் தான் மிஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கு காரணம் அதுக்கு எடுத்து விட்டது வந்து ராஜேஷ் சார் தீயா வேலை செய்யணுக்குமார் நான் பண்ண வேண்டிய படம் அது நல்ல கதை மூல கதை வந்து அவர் தான் அது சரியில்லை சார் செட்டாக சார் நமக்கு அப்படின்ட்டு ராஜேஷ் சார் ஆனால் இப்போ எல்லாரும் படம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அருண் நைஸாக ஒன்று பண்ணுவோம் போட்டார் எல்லாம் பார்ட் டூ வந்திருக்கீங்க நெஞ்சுக்கு நிதி பார்ட் டூ அங்கே அவர் மாமன்னன் பார்ட் டூன்றாரு அருண் ஃபோன் பண்ணார் சார் மிஷ்கின் சார் அருண் ஃபோன் பண்ணி சைகோ டூ பண்ணணும் அப்படின்றாரு நான் இந்த மாமன்னன் முடிச்சுட்டு ஃபோன் நம்பர்லாம் மாற்றிட்டு எஸ்கேப் தான் நிறைய வேலைகள் இருக்குது இந்த படம் பெரிய உழைப்பு நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் மகிழ் சொன்ன மாதிரி அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே எடுத்து கொடுத்துட்டாரு தேங்க்ஸ் மகள் உங்களுடைய படங்களுடைய மிகப்பெரிய ரசிகன் நான் தடம் அதுக்கு அருண் விஜய் எனக்கு தேங்க் பண்ணணும் அந்த படத்தை இந்த பண்ண விடாமல் பண்ணது இங்கே நிற்கிற அவர் தான் இந்த அவர் தான் மூர்த்தி சார் தான் பண்ணக்கூடாது எனக்கு கதை பிடிக்கல அப்படின்ட்டாரு எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்ச படம் அந்த தடம் அது நான் பண்ண முடியாமல் மிஸ் ஆகி அருண் பண்ணி அது பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு உடனே மகள் கூப்பிட்டு இனிமேல் நான் அவர் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேன் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் படத்தை அவர் தப்பு தப்பாக சொல் ஆனால் இங்கே வந்தவங்க எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா செந்தமூர் சாருக்கு ஒரு ஒரு அட்டண்டன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா அவர் தான் எல்லாருக்கும் சம்பளம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் இந்த படம் நவம்பர் பதினெட்டு ரிலீஸ் அப்படின்னு முடிவு எடுத்ததுனால இப்போ முடிஞ்சிது இல்லைன்னா இன்னும் செதுக்கிட்டே இருந்திருப்பார் நான் சொல்லுங்க நாங்கள் போதும் இது போதும் இது இருக்கிறதே போதும் அப்படின்னு ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கோம் மகிழோட படங்களில் எப்பவுமே ஒரு தெரியும் ஒரு ஒரு பரபரப்பு இருக்கும் திரைக்கதையில் எல்லா கதாபாத்திரங்களுக்கும் மு முக்கியத்துவம் இருக்கும் கலையோட கேரக்டர் நிதி எல்லாரோட கேரக்டர்ஸும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நல்லா பண்ணியிருக்கோம் நவம்பர் பதினெட்டு படம் ரிலீஸ் ஆகுது நெஞ்சுக்கு நிதி மாதிரி இந்த படமும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும்னு நான் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னமோ தமிழ் சினிமாவே நான் தான் தாங்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ந
மாதிரி சார் கேளுங்க தெரியும் மாமன்னன் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு எட்டு எட்டு நாள் ஷூட் முடிஞ்சிருச்சு நான் போய் மாதிரி சார்கிட்ட கேட்டேன் என்ன சார் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க நான் உங்கள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் ஏதாவது பண்ணுறேண்ணா நடிக்கிறேண்ணா அவனா அவர்லாம் எனக்கு தெரில சார் நான் ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவர் ஒரு மாரி செல்வராஜ் சார் மாமன்னன் படம் அதுக்கு நடுவில் இன்னொரு படம் பண்ணேன் கண்ணை நம்பாதேன் ஒரு படம் அதுவும் ஒரு மூணு வருஷமாக போயிட்டுருக்கு இப்படி தொடர்ச்சியாக படங்கள் இருக்குது வந்திருந்த பத்திரிக்கை நண்பர்களுக்கு நன்றி சப்போர்ட் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் நன்றி இந்த படக்குழுவினருக்கு நன்றி இங்கெல்லாம் வந்து சுருக்கமாக பேசி இந்த ப்ரோக்ராம் இவ்வளோ சிம்பிளாக சீக்கிரமாக முடிகிறதுக்கு உதவி பண்ண அவங்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்லா தான் ஆடினாங்க ராஸ்கல் ஒரு இரநூத்தம் இரநூறு அடிச்சு தான் வின் பண்ணியிருக்கலாம் அவங்க ஒரு விக்கெட்டு எழுதாமல் நம்மளை தோக்கடிச்சிட்டாங்க ரொம்ப சோகமாக இருந்தேன் அப்புறம் வந்து இன்றைக்கி அப்பா இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன் போகிறோம் அப்படின்ற சந்தோஷமாக திரும்பி வந்துட்டேன் வாழ்க்கையில் தோல்வியும் வெற்றியும் மீண்டும் மீண்டும் வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் நம்ம வந்து தோல்டே கூடாது நான் முதல் படம் உதவிக்கு நான் பண்ண வேண்டியது உதவி வந்து ரொம்ப தங்கச்சி என் தங்கச்சி வந்து கேட்டுச்சு ஆனால் உதவிக்கு வந்து படம் பண்ணணுன்னு ஒரு உதவி வந்து ஃபோட்டோஷூட்லாம் எடுத்து ஒரு நல்ல பயங்கரமான ஒரு ஆக்ஷன் படமாக எடுக்கலான்னு சொல்லி எடுத்தேன் உதவி வந்து வேணாம் நான் நிறையா லவ் பண்ணணும் நான் லவ் பண்ணுற ராஜேஷ் மாதிரி ஒரு குட்டிச்சவராக பண்ண டேரக்டர் நிறையா பேர் இருக்காங்க லவ் படமாக நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ராஜேஷ் நல்லா போயிட்டார் இல்லைனா ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோவை நான் உருவாக்கியிருப்பேன் ஆக்சுவலாக எட்டு வருஷம் கழித்து உதவி வந்து அதுவும் திரும்பி தங்கச்சி வந்து அதுவும் எப்படின்னா எனக்கு எப்படி வாழ்த்து இருந்துச்சுன்னா ஒரு படம் நின்றுச்சு ஒரு படம் நின்று வேறு நெக்ஸ்ட் படம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக உடனே வந்து என்ட்டா வந்தாங்க எங்கள் எப்பயுமே என்னுடைய செல்ஃபில் கொஞ்சம் கதை ஒரு இரு இப்போ இருபத்தாறு கதை இருக்குது சார் சுந்தர் சார் வேணும்னா வாங்க தரேன் சார் உங்களுக்கு உடனே சார் இருக்கல கதை உங்கள்கிட்ட இருக்குது சார் அப்படின்னா நான் வந்து சைக்கோ பண்ணோம் சைக்கோ வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு அனுபவம் ஏன் உதவி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா அவர் பெரிய நடிப்பில் வந்து ஒரு கமலஹாசனும் சிவாஜி மாதிரி கிடையாது ஆனால் பண்பில் உதை மட்டும்தான் தமிழ் சினிமாவில் ஏன் அவர் திரும்பி திரும்பி நடிக்கணும் அப்படி சொல்கிறனா எங்களை மாதிரி டேரக்டர்களுக்கு வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுள் ஆக்சுவலி அவர் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணுறது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுள் நான் வந்து எனக்கு வந்து உதவி வந்து ஒரு தோசை ரொம்ப பெரிய ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு நான் முதல்வரை பார்க்கும்போது நான் உதவி சொல்லிச்சேன் இல்லை சார் நான் அந்தமாரி நடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ரொம்ப இந்த மேடையை ரொம்ப முக்கியமான மேடையாக பார்க்குறேன் கழகத் தலைவன் தான் அவர் நெக்ஸ்ட்டு அதில் மாற்றமே கிடையாது அதில் மாற்றமே கிடையாது ஏன்னா என் படம் ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப டென்ஷனான டைமு உதவி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 இருபத்தி நாலு மணி நேரில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கூட தூங்கியிருக்காது எனக்கு தெரியும் கேரவனில் போய் கூட தூங்காது பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து 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 அப்புறம் மழை எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அல்லது ஃபோர் ஹவர்ஸ் எனக்கு டைம் கொடுக்கும் நான் பார்ப்பேன் உட்காந்த வாக்கில் அப்படியே கண்ண மூடி கொஞ்சம் நேரம் அசதியாக இருந்து தூங்கும் அந்தளவு டெடிக்கேட்டட் தான் ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி ஆக்சுவலி ஸோ அதனால தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி முடித்த மாதிரி அவ்வளோ ஸ்வீட் அவ்வளோ பெரிய குடும்பத்துலேருந்து வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு இடத்துலேருந்து வந்து அவ்வளவு எளிமையாக அவ்வளவு ஒரு எளிமையாக எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் சினிமாவில் யாருமே கிடையாது இவ்வளோ எளிமையாக யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த எளிமைக்கு சொந்தக்கார ஒரு தம்பி உதய் தயவு செய்து நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து முந்நூற்றறுபத்தஞ்சி நாள் இருக்குது அதில் ஒரு நூறு நாள் நீங்கள் வந்து தயவு செய்து நடிக்கணும் ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப சின்சியராக கேட்டுக்கிறேன் ஏன் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து இப்போ நீங்கள் இல்லாமல் தமிழ் சினிமாவில் வேறு இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வரல ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக எங்கள் எல்லாருக்குமே இருந்துகிட்டே இருக்கீங்க தட் இஸ் ப்ளீஸ் 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 டோன்ட் குவிட் மூவிஸ் நீங்கள் பாலிடிக்ஸ் பெரிய பெரிய இடத்துக்கு வந்துட்டீங்க பெரிய இடத்துக்கு போக போகிறீங்க பட் இருந்தாலும் இருந்தாலும் இந்த ரசிகர்கள் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் இன்றைக்கி வெளியே வரும்போது அடித்து கலப்பிட்டாங்க பசங்க ஆக்சுவலாக வந்து கலப்பிட்டாங்க பசங்க அப்புறம் சினிமா சினிமா ஆ ஓகேப்பா ஓகேப்பா சினிமா வந்து ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஆக்சுவலி டு பி இன் சினிமா இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் வி ஆர் ஆல் டெமி காட்ஸ் நாங்களாம் பின்னால் இருக்கோம் கேமராவுக்கு பின்னாடி நீங்கள்லாம் டெமி காட்ஸ் ஆக்சுவலி ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் டோன்ட் மிஸ் டோன்ட் மிஸ் தட் ஆக்சுவலி அதனால் வந்து இப்போ எல்லோரும் இப்போ பார்ட் டூ சொல்லிக்கிறாங்க நான் வந்து பி சைக்கோ பார்ட் டூ எடுக்க முடியாது நான் வேறு ஏதாவது ஒரு நல்ல படம் உதவிக்காக பண்ணுவேன் எப்போ வந்து உதவி கேட்டாலும்
குரோத்து வேறு இடத்துல குரோத் இருக்குது ஆனால் மனசு லெவலில் அவர் அப்படியே இருக்கிறார் ஆக்சுவலாக அவர் நாம் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு மனிதன் நாங்கள் சொல்லலாம் உடனே பயங்கரமாக ஐஸ் வைக்கிறது ஏதோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐஸ் எல்லாம் நான் வைக்கலாங்க ரொம்ப சின்சியராக பேசுகிறேன் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க அவங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே உதவி பற்றி தெரியும் அவ்வளோ ஸ்வீட் ஆக்சுவலி அவ்வளோ ஸ்வீட் படம் ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே நான் வந்து உட்காந்துருக்கும் போது மகிழ்ச்சியும் அவர்கிட்டையும் வந்து ஏதோ பேசுகிறாங்க உதவிக்கு ஏதோ இந்த பண்ணிங்களா இது பண்ணலையா அப்படின் ஏதோ கேட்டுருந்தாங்க நான் சும்மா காதலை கேட்டேன் ஒட்டு கேட்கல உதவி அப்போ கேட்கும்போது வந்து இவ் இவர் சொல்கிறார் இல்லை இல்லைன்னு இவர் கன்வின்ஸ் பண்ண பார்க்குறாரு மகள் தம்பி வந்து ரொம்ப காமாக சொல்லுது இல்லை இல்லை கொஞ்சம் ப்ளீஸ்ங்க ப்ளீஸ் உதை ப்ளீஸ் யூஸ் பண்ணுற தேவையா ஆனால் எப்பொழுதுமே மனிதர்கள்கிட்ட அப்படி அவ்வளோ ப்ளீஸிங்காக வந்து அது வந்து பேசும் உதயம் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க தயவு செய்து சினிமா விட்டு குயிட் பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ் இட்ஸ் மை வெரி ஜெனியூன் மை ஜெனியூன் ரிக்வஸ்ட்டாக எடுத்துக்கங்க அப்புறம் மகில் இப்போ ஒரு சின்ன பாம் போடுறேன் பாருங்களேன் மகில் படம் எதுவுமே பார்க்கல இப்போ உடனே நாளைக்கு போய் எழுதிடுவாங்க எவ்வளோ திமிர் இருந்தால் மகில் படம் பார்க்குறதுக்கு திமுறு வேணுமா இல்லை திமிர் இல்லாமல் இருக்கணுமானு தெரியல ஆக்சுவலாக ஐயா முந்நூ முந்நூ முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளில் வந்து ரெண்டு படம் தான் ஒர்க் பண்ண முடியுது அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ அவ்வளோ வேலை இருக்குது இல்லை அவள் வேலையில் அவ்வளோ வேலை செய்யாமல் சமையல் சினிமாவில் இந்த மேடையில் வந்து நிற்க முடியாது ஆக்சுவலாக அவ்வளோ காம்படிட்டர்னா உலகம் படம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது படத்தை விட மகிழ் எடுத்த எல்லா படத்தையும் விட அவர் அவ்வளோ மென்மையான மனிதர் அவ்வளோ அழகாக வந்து ஒரு மனிதர்களோடு பழகுவார் என்னுடைய நல்ல ஞாபகம் ஃபஸ்ட்டு படம் சித்திரம் பேசி பார்த்து வந்து அவர் என் கையை பிடிச்சி வந்து அவ்வளோ சென்சிபிளாக அவ்வளோ அமைதியாக பேசினார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் நிச்சயமாக பார்ப்பேன் இந்த படம் பார்ப்பேன் நான் ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அந்த படத்தை பார்க்கும்போது தெரியுது படம் ஹிட்டுன்னு தெரியுது ஏன்னா படத்தை வந்து நீங்கள் டைலர் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டு ஒரு ஷார்ட்டை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு டேரக்டருக்கு இன்னொரு டேரக்டர் பற்றி தெரிஞ்சிடும் ஆக்சுவலாக ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ப்ரிசைஸாக அவர் எடுத்திருக்காரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மகில் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய சாதாரணமாக அந்த படம் வெற்றி அடையும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சாதாரணமாக இதோடைய பார்ட் டூவும் நீங்கள் பண்ணிடுங்க உதயை திரும்பி பிடிச்சிக்கங்க அப்புறம் ஸ்ரீகாந்தேவா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் ஸ்ரீகாந்தேவா நிறைய பேர் அப்புறம் கவிஞன் பார்த்தேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்புறம் வேறு என்ன பேசுகிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இந்தியா தோற்றுச்சு கவலையாக இருக்குது நல்லா தான் ஆடினாங்க அந்த சூரிய சூரியகுமார் யாதவ் அடி அடி புடை அடித்தான் இதில் வந்து அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டான் சரி அடுத்த மேட்ச்சில் இந்தியாவில் வின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நன்றி தேங்க்யூ 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 ஹாய் ஹாய் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாட்டி விட்டுறாதீங்க போதும் ஃபஸ்ட்டு அதான் தான் இப்போ தான் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் க்ளோஸ் பண்ணிடாதீங்க தேங்க்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் மேடையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் ரொம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் லவ்க்கு லவ் யூ ஆல் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு உதயநிதி சருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் லவ் டுடேக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு இந்த படம் இவ்வளோ தேட்டர்ஸ் ஒரு ஒரு ஷோக்கும் இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ரீச் கிடைக்கிறதுனா ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ரெட் ஜெயிண்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் லைக் உங்களோட நீங்கள் அந்த கால் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எனக்கு நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணி விஷ் பண்ணிங்க ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி அது ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் அனுப்பிச்சிருந்தேன் கவர்மெண்ட்டு ஒரு கால் அவேடா எனக்கு ஸோ வந்து இட் வாஸ் ஸோ ஸ்வீட் நீங்கள் அது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அண்ட் ட்ரெய்லர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு மகிழ் சார் எனக்கு உங்கள் ஒர்க்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ Thank you all. Love you all. Yeah. Hello everyone. Actually, I'm very nervous to be standing here. I'm very nervous to be here. But uh, I'm very grateful to be standing here. And I'll tell you about the name of Nariya. First of all, thank you, Magir sir, for imagining me as Maithili. I'll always be grateful to you for giving me this film. Thank you, Udaya sir, for being so, such a comfortable co-actor to work with. Thank you, Shenbhagamurthy sir. and red giant one of the best productions that i have ever worked with and dil sir thank you <laughs> thank you so much for capturing you know the whole film like this i am 100% sure you're going to get a very very good name you know regardless of anything and special thanks to devan sir who helped me a lot he's a co-director with my dialogues and with the scenes and uh, thank you for like so many directors producers have come
and to all the press people thank you for being here just thank you lots of love magal sir kada thanks sonna magal sir oda work na or periya fan na eppa meet panna na sir unga padathula nadikka or vaippu kudunu kette irpen so adu indha padathula adu udaya na padathula neraveyanadhu romba sandosham na chinna portion da nadichirukken ana bayangara interesting a irukum சார் வந்து ஒரு சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதமும் நம்ம கிட்ட எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறத நம்ம கண்ணை மூட்டை நடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ கிளியராக அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக சொல்லுவாங்க உதயனா கூட நடிச்சிடும் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் க்ரூ எல்லாேருக்கும் எல்லாமே இப்போ தான் நானும் ட்ரெய்லர் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்தது சூப்பராக இருந்தது தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் உதயனா பற்றி ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து உதயனா படம் அப்படின்லாம் ஒரு ஃபீலே இருக்கா ஒரு புது ஹீரோ படம் மாதிரி அவ்வளோ அமைதியாக சைலண்ட்டாக வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அவர் அஸ்டன்ஸ் கிட்ட கூட ஒரு வார்த்தை கூட ஒரு சத்தமாக கூட பேச மாட்டார் அவ்வளோ ரொம்ப ஜென்வனாக அவ்வளோ எல்லாரையும் அவ்வளோ ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தேங்க்ஸ் டு தட்னா தேங்க் யூ ஸோ மச் லவ் யூ செண்பகமூர்த்தி சாருக்கு நன்றி நம்ம மேனேஜர் கமலகண்ணன் சாரும் நம்ம அண்ணன் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் இப்போது ஃபைனலி நவம்பர் எயிட்டீன்த் வருது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா அடுத்து அவருடைய எழுத்துக்கு எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி அவருடைய எழுத்துக்கு நான் மிகப்பெரிய ஃபேன் அவர் ரொம்ப காமன் காம் அண்ட் கம்போஸ்ட் பர்சன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எப்போதுமே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்பார் படம் ஷூட்டிங் முடித்தாலும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் கொஞ்சம் டைம் எடுப்பார் அது எப்படின்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ ப்ரெஷர் பண்ணாலும் சார் எப்போ சார் முடியும் அப்படின்னா ஐ இட்ல ஃபினிஷ் ஆகும் அப்படின்னு வருவார் சிரிச்சுட்டே பட் என்னென்னா அதோடய அவுட்புட் வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்டக்கு போகும்போது அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களும் அந்த ஒரு லாஜிக்கல் விஷயங்களும் அவர் அந்த ஒரு டேபிளில் பண்ணுற ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் அண்ட் ஒரு ஆறாருக்கு கொடுக்குற அந்த டைமிங்காக இருக்கட்டும் ஐ திங்க் நிச்சயமா உதய் பிரதர் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்ட போகும்போது ஐ நீங்கள் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண விஷயம் கண்டிப்பாக அது வேறு மாதிரி மாறும் ஏன்னா பிகாஸ் நான் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஐம் ஷுர் உதய் பிரதர் லாயலாக நாங்கள் பேட்ச் மேட்ச் பட் அப்போ நான் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இல்லை உதய் பிரதருக்கு பட் ஆஃப்டர் தேட் நிறைய விஷயங்கள் எவ்வளோ பொறுப்புகள் வந்து பயங்கர பிஸியாக இருந்த போதும் ஒரு ஒரு சுந்தர் சி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு கால் பண்ணால் உடனே ஈஸியாக ஆக்சசபிளாக உடனே ஆன்சர் பண்ணது உதய் சார் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் உதய் பிரதர் தட் வாஸ் ஸோ ஸ்வீட் இதுதான் உங்கள் ஹைட்ஸ் கொண்டு போகும் அண்ட் நிச்சயமாக உங்களை வேறு ஒரு பரிணாமத்தில் நம்ம இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சி சார் யூஸ் பண்ணியிருப்பாருன்னு நமக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சுது அண்ட் எல்லார் மாதிரியும் இந்த படத்துக்கு நானும் எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் அண்ட் மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆர் எஃப் பிரதர் கலை பிரதர் ஸ்ரீகாந்த் சார் சூப்பர் நான் அதான் ஸ்ரீகாந்த் சார்கிட்ட சொன்னேன் மகிழ் சார்ட்ட விளாட்டாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா ஒரு ஆர்ஆர் போய்ட்டு இருக்கும் போது சும்மா மீட் பண்ண போயிட்டு சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் படம் முடிச்சுட்டு வெளில போனோன்னே ஸ்ரீகாந்த் ஒரு ரெண்டு மாதம் பிரேக் எடுத்து ஓடிடுவார் சார் அப்படின்னா ஏன்னா புளி புழின்னு புழிவார் ஒரு ரீலையே அடித்து திருப்பி திருப்பி வச்சு என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு புழிவார் பட் தி அவுட் புட் அது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது வந்து பதிவு பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஏன்னா இது காலங்காலத்துக்கும் இந்த படம் அவரோட படைப்புகள் பேசணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவருக்குள்ளே இருக்குது கண்டிப்பாக அது வந்து இட் வில் பி தேர் இன் திஸ் ஃபிலிம் ஆல்சோ ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் இந்த ஒர்க் பண்ண ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கும் அதுவும் சென்மூர்த்தி சார் அண்ட் விஷ்ணு சொன்ன மாதிரி ரெட் ஜாயிண்ட் கண்டிப்பாக இட்ஸ் ப்ராட் ஸோ மச் ஆஃப் க்ளோரி டு இண்டியன் டு தமிழ் சினிமா எஸ்பெஷலி ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நல்ல கண் கண்டென்ட்ஸ் வந்து வெளியில் வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ரெட் ஜாயிண்ட் மூலிமா கிடச்சிட்டு இருக்கு அண்ட் ப்ளீஸ் கீப் இட் கோயிங் சார் வி நீட் தட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இருவனை வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்மிக்கு முன்னாடி நான் வந்து பிரதீப்க்கு கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணோம் சமீபத்தில் படம் ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கு அண்ட் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு ஹீரோவாக வந்து ஜெயிக்கும் போது ஃபஸ்ட் படத்தில் அண்ட் கங்க்ராச்சு டு யூ உதயனோட ஃபேன்ஸ் எல்லோரும் இங்கே இருக்காங்க அதில் நானும் ஒருத்தர் நாட் ஜஸ்ட் ஆஸ் அ மூவி ஃபேன் பட் பர்சனலாக நான் அவரோட பெரிய ஃபேன் அவரோட கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து பிகினிங்லேருந்து சினிமா வந்ததுலேருந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவரோட பெரிய ஃபேன் நான் அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி வித் என் ஆஃப் யூ ஏன்னா நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு நல்ல ஜாலியான படங்களோட ஆரம்பிச்சிங்க எனக்கும் உங்களுக்கு நிறைய ட
பட் ரெஜென்ட் பேனரில் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து ஆடியன்ஸ் தான் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து கான்டென்ட்டு கை கொடுக்குறாங்க கான்டென்ட் நல்ல செல் ஆகுது அண்ட் எல்லோரும் கான்டென்ட் எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த ஆடியன்ஸஸ் ஃபார் புஷிங் அஸ் டு டூ குட் மூவிஸ் அண்ட் ஐ விஷ் த என்டயர் டீம் மகில் திருமணி சார் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் ட்ரெய்லர் அண்ட் ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு வாட்ச் த ஃபிலிம் நிதி அகர்வால் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் யா அண்ட் நிறைய பேர் ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்காங்க முக்கியமான ஆட்கள் ஸோ அவங்களோடலாம் சேர்ந்து படம் பண்ணும் எனக்கும் நிறைய ஆசை அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி ஹேர் அண்ட் உதயனாவோட ஒய்ஃப் உட்காந்துருக்காங்க கிருத்திகா அவங்க ஏன் ஸ்டேஜுக்கு வரலன்னு தெரில அவங்களும் ஒரு டேரக்டர் வந்து உட்காந்துருக்கலாம் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ணா அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ் த டீம் தேங்க்யூ நான் அடுத்த மாடியில் ரெஜெயின்டு முதல்ல மகிழ் திருமணி சார் சொல்கிறோம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது பெரியரும் பெருமாள் ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோ போட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் மகிழ் திருமணி சார் பார்த்தது இல்லை படம் முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் வெளியே வரும்போது ஒரு உயரமான ஒரு ஆள் வந்து ரொம்ப கம்பீரமான குரலில் மாறி ரொம்ப அழகான நல்ல படம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கையை பிடிச்சி ஏன்னா அவள் கை பெருசாக இருந்துச்சு என் கை ரொம்ப சிறுசு கையை பிடிச்சி ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டு போனார் அன்னையிலேருந்து தான் எனக்கு அந்த அவரோட படங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் எனக்கு அவர் படத்தில் இருக்க அந்த அவர் பேசின மாதிரியே அந்த படத்தில் ஒரு அமைதி இருக்கும் பயங்கரமான ஆக்ஷன் படமாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு அமைதி இருக்கும் தொந்தரவே பண்ணாமல் ஒரு படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்ம தனியாக உட்காந்து ஒரு நதியை பார்த்த மாதிரி சத்தெல்லாம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு அமைதி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவருடைய எல்லா படத்துலேயுமே அந்த அமைதி இருக்குது பயங்கரமான சண்டைகள் இருக்குது ஆனால் அது எல்லாமே அது சண்டை போடுற மனிதர்களுக்குள்ள அமைதி இருக்குல்ல அது வில்லனாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து ஹீரோவாக இருக்கட்டும் இவங்க ரெண்டு எடுத்துக்குள்ளேயே ஒரு அமைதியை ஃபாலோ பண்ணி அவர் ஒன்று ப்ளே பண்ணுவார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அது அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு படம் நம்ம கனெக்ட் ஆகாட்ட கூட நம்மளை தொந்தரவு பண்ணாமல் நம்மளை தொந்தரவு பண்ணாமல் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்க வைக்கும் அந்த அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட லவ் அவர் காட்டுற காதல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அது தடமாக இருக்கட்டும் தடையாக தாக்கையாக இருக்கட்டும் இன்னொரு படம் ஆ மீகாமன் மீகாமனில் வந்து எனக்கு அந்த லவ் போர்ஷன் ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மூமெண்ட்லாம் இருக்கும் நான் இந்த படம் பண்ணுறோன்னே இந்த கழகத் தலைவனில் உதய் சாருக்கு லவ் போர்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா உதய் சார் லவ் பண்ணும்போது பய குழந்த மாதிரி ஆகிடுவார் ஆனால் நாங்கள் லவ்வே வைக்கல ஏன்னா அவர் குழந்தையே ஆகக்கூடாது மாமன் இல்லை அப்படின்ட்டு நான் லவ்வே வைக்கல ஆனால் இப்போது இது பார்க்கும்போது தெரியுது கண்டிப்பாக இதில் ஒரு ஒரு லவ் ஒர்க் அவுட் ஆகிடுன்னு தோணுது அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அடுத்து உதய் சார் உதய் சார் பற்றி எப்படி சொல்கிறது கடைசி படம் வாங்க சார் பண்ணலான்னு கூப்பிட்டாரு வரவங்க எல்லாரும் படம் பண்ணுறாங்க கீழே உட்காந்துக்க ராஜேஷ் சார் ஓகே ஓகே டூ பண்ணுற அப்படிங்கிறாரு மேலே வந்து அவர் நெஞ்சுக்கு இது டூ பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு அப்போ மாமன் கடைசி படம் கிடையாது அப்படிங்க முடியாது போச்சு என்ன சொல்கிறது ஒரு பெய எல்லா எல்லாத்துக்கும் இருக்க ஒரு பயம் தான் தொடங்க நம்ம பழகுக்கு முன்னாடி நம்ம மனிதர்களில் நம்மளோட கதையை நம்மளோட உலகத்தை நம்மளோட இயக்கத்தை கனவை அது எப்படி விட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எப்படி விட்டு சொல்கிறது இவ்வளோ பெரிய உயரத்துலேருந்து வர்றாரு இவ்வளோ பெரிய இடத்துலேருந்து வர்றாரு எப்படி இவட்ட போய் சொல்கிறது அப்படிங்கிற பெரிய தயக்கம் இருந்துச்சு பயம் இருந்துச்சு ஆசையாக கூப்பிட்டார் ஆசையாக கூப்பிட்டு வாங்கி நீங்கள் உங்களோட தான் படம் பண்ணணும்னு கூப்பிடும்போது போயாச்சு எப்படி பண்ணுவாருன்னு யோசிச்சு பார்த்தா அவர் ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை தொடங்கிட்டு தான் மாமன்னு ஆரம்பித்தார் அதுவே எனக்கு ரொம்ப அது அன்பிலீவபுளாக என்னால் நம்பவே முடியல ரொம்ப நெருக்கமாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டே அவர் வந்து நடிக்க வந்தார் அது எனக்கு ரொம்பவே மாமன்னு இல்லை வெளிப்படையாக சொல்லணும் அப்படின்னா பரியந்திரமாள் கர்ணனில் ரொம்ப ப்ரெஷராக ஒர்க் பண்ணேன் ப்ரெஷர் தான் எனக்கு நானே போட்டுக்கிட்ட ப்ரெஷர் தான் ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் கொடுக்கல ஆனால் மாமன்னில் அவ்வளோ ப்ரெஷர் எடுத்துக்கல நான் அது காரணம் கழிச்சு தான் கேட்ட எல்லாமே இருந்துச்சு கேட்ட ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்க இது எவ் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரசித்து ரசித்து பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குல்ல அது வந்து ரெட் ஜெயின் மூவிஸும் உதய் சாரும் தான் நீ அவர் பார்த்துட்டே இருப்பார் என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட வந்து அவர் நடித்த படத்துலேயே அதிக நாள் ஷூட் பண்ண படம் ஏன்னா நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடுத்து வந்து சொல்லுவார் அதனால் அதிக நாள் ஷூட் பண்ண படம் என் படமாக தான் இருக்கும் நிச்சயமாக அதுக்கான வேல்யூ படத்தில் இருக்கும் எல்லாருக்குமே
அவங்களுக்கு ஏதாவது சீன் பண்ணுறோம் அது அவங்க அவங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்கள வேலை வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஏன் சார் அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு ஓகேவா நல்லா பண்ணுறாங்களா அப்படின்ட்டு அதை கண்காணிச்சிட்டே இருப்பாரு இந்த படத்தில் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க நிச்சயமாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உதய் சார் வந்து அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு நிச்சயமாக கழகத்தலைவன் வந்து மாமன்னுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது மாமன்னுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரிய படமாக இருக்கும் ஆக்ஷன் பண்ணிவிட்டு வருவார் என்கிட்ட அதனால் கண்டு மாமனும் கழகத்தலைவனும் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைதி நன்றி தேங்க்யூ நான் படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு முடியாத ரெண்டு ஹீரோக்கள் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தர் திரு தளபதி விஜய் அவர்கள் இன்னொன்று மதிப்புக்குரிய திரு உதய் சார் அவர்கள் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு அதுக்கான ஐடியாவே அவரே தான் கொடுத்தாரு திரு சார் இது நம்ம டைரக்டர் ராஜேஷ் சாரோட கரு உதய் சாரோட ஐடியாவில் வந்து ஒரு கதையை கொடுத்தாரு நான் கொஞ்சம் அவருக்கு பிடிக்காதவள மாதிரி ஸ்கிரிப்டை டெவலப் பண்ணிட்டேன் அதனால் அவர் பண்ணலை அந்த படத்தை ஆனால் அவர்கிட்ட நான் போய் கேட்டேன் எனக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் டெவலப் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் சார்ன்ட்டு பட் அவர் வந்து உடனே ராஜேஷ் சார்கிட்ட கேட்டு அவரும் ராஜேஷ் சார் ஓகேனார் அப்படி நான் பண்ண படம் எனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுத்துச்சு தீயா வேலை செய்யணுக்கு மாறுனா அந்த படம் ஸோ அதுக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து உதய் சார் என்னோட தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு ஹீரோ தனக்காக பண்ண ஸ்கிரிப்டை வந்து வேற ஒருத்தவங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய மனசு வேணும் ஸோ அது அந்த மனசுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அதே மாதிரி தான் இன்னும் இருக்கார் ஆக்சுவலாக இப்போ சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் வந்து சின்ன சின்ன விஷயமாக கூட இருக்கும் இப்போ அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவோம் எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும் என்னடா இப்போ இவ்வளோ ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்கார் அவர் போய் இந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் கேட்கலாமான்ட்டு ஆனால் அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே எய்தர் பதில் வரும் இல்லை நம்ம கேட்ட விஷயத்துக்கு கரெக்டான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதனால தான் அவர் இன்னும் அந்த உயர்ந்த இடத்துல இருக்கார் இன்னும் மேலே மேலே உயிரவங்களை தொடர்றதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார் அப்புறம் இன்னொரு நன்றியும் சொல்லணும் ஒரு இரண்டு கடந்த ஒரு சினிமா ஃபீல்டுக்கு ஒரு கலைஞரை விளக்க மாதிரி ரெட் ஜெயிண்ட் அதை வந்து இப்போ எத்தனையோ ப்ரொடியூசர்ஸ் என்ன மாதிரி எத்தனையோ ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் வராங்க படம் வந்து இப்போ நிம்மதியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாயிருக்குன்னா அதுக்கு வந்து ரெட் ஜெயின் நிறுவனம் தான் காரணம் உதய் சாருக்கு அதுக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் அவருக்கு உறுதுணையாக அவர் உதய் சாரோட புன்சரிப்போட கூடவே எங்கிட்டு இருக்கார் செண்பமுதி சார் அண்ட் திரு ராஜா எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி கலைய தலைவன் மாபெரும் வெற்றியடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இறைவன் மாணவர் நடிக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ உதய் சார் ஃபார் ஆனரிங் அஸ் அண்ட் காலிங் அஸ் ஃபார் திஸ் ஃபங்க்ஷன் தேங்க்யூ மூர்த்தி சார் ட்ரெய்லர் ஃபினாமினலாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு உங்கள் க்ரோத்தை ஃப்ரம் டே ஒன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ டு சி யூ ஃப்ரம் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி டு சச் அன் ஆக்ஷன் பேக் த்ரில்லர் இஸ் வெரி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் யுவர் க்ரோத் and uh, all my best wishes to the entire team thank you enakkum oru seat kodutadhukku romba periya nandri rendu vishayam na sollanu nenikiren rendu vishayume magil sir ku udai sir ku na magil sir unga shooting naduvula enakku sir shoot pandradhukku amichu vachadhukku thanks sir and rendavathu vishayam vande sir ku vande action bhayangaram irukku sir script ready sir ஸோ அதுக்கும் தேங்க்யூ சார் மகில் சாருக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த அந்த ஸ்டேஜை செட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நான் ரொம்ப நாளாக சாருக்கு ஒரு கதை யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் பட் அது ஆக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் தான் அப்படிங்கிறது அந்த லாஸ்ட் ஷார்ட் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணிடுச்சு சார் ஸோ உங்களை விட மாட்டேன் சார் திருப்பி உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுவேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு இடமாக இருக்குது இது வந்து கழகத்தலைவன் இந்த கழகங்கள் நிறைய கழகங்கள் உருவாகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கதையில் ஸோ அந்த கழகங்களுக்கெல்லாம் வந்து தீர்வு கொடுக்குறவங்க தான் தலைவனாக இருக்க முடியும் ஸோ அந்த கழகங்கள் அந்த கழகங்களுக்கான தீர்வுகள் வெற்றியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எல்லாருக்கூடையும் சேர்ந்து பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி இந்த படம் நடப்பதற்கு உதய் எவ்வளவு பெரிய காரணமும் அவ்வளவு பெரிய காரணம் செண்பகமூர்த்தி சார் அன்றைக்கு அந்த படம் ஆரம்பித்த அந்த தருணத்திலிருந்து இன்று வரை அவர் எவ்வளவு பெரிய உறுதுணையாக எவ்வளவு பெரிய பக்கவலமாக காவல் சாமியாக இருக்கிறார் என்று எனக்கு மட்டுமே தெரியும் பார்ப்பதற்கு மிகவும் கரடமுரடானவர் ஆனால் மதுரை மண்ணுக்கே உரிய அந்த வெள்ளந்தி குணம் அந்த குழந்தைத்தனம் நிறைந்தவர் அவரோடு நான் நிறைய சண்டையிட்டு இருக்கிறேன் கோபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவரோடு நான் பேசாமல் இருந்திருக்கிறேன் இது
எனக்கு ஒரு உடன்பிரவா சகோதரராகவே இருக்கிறார் அவருக்கு என் நன்றி அடுத்ததாக அர்ஜுன் அ வெரி டேலண்டட் என்டர்பிரைசிங் யங் மேன் ஐ விஷ் இம் ஆல் த பெஸ்ட் இட் வாஸ் அ பிளஷர் ஒர்க்கிங் வித் இந்த படத்தின் ஒரு இணை தயாரிப்பாளர் முதல் நாள் பூஜையின் போது பார்த்தது அதற்கப்புறம் இப்பொழுது தான் பார்க்குறேன் ஸோ இமேஜின் த கைண்ட் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் ஜோன் இ ப்ரொவைட்ஸ் டு இஸ் டிரெக்டர்ஸ் அடுத்ததாக இந்த விழாவின் நாயகர்கள் கார்கி பிரியன் ஏக்நாத் அருள் கொரலி அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் தேவா இவர்கள் எல்லோரை பற்றியும் நான் ஒரு இரு வார்த்தைகள் பேச ஆசைப்படுகிறேன் நான் என்னை பற்றி பேசப்போவதில்லை படத்தை பற்றியும் பேசப்போவதில்லை ஆனால் இவர்கள் யாருமின்றி படம் இல்லை என்பதால் அவர்களை பற்றி பேச வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு எனக்கு இருக்கிறது கார்கி என்னுடைய நண்பன் கார்கி என்று நான் ஒரு படம் கூட பண்ணினதில்லை பண்ண போவதும் இல்லை அவர் தன்னை ஒரு கவிஞர் என்று அழைத்துக் கொள்வதே இல்லை தன்னை ஒரு பாடலாசிரியர் என்று மட்டுமே சுருக்கிக் கொள்வார் ஆனால் அவருடைய ஒவ்வொரு பாடலும் ஒரு கவிதையாகவே இருக்கிறது அதை ஆக்சுவலாக நம்ம படிக்கலாம் ஒரு கவிதை என்ன வாசிப்பு அனுபவத்தை கொடுக்குமோ அதே மாதிரி அவருடைய திரைப்பட பாடல்கள் அதே வாசிப்பு அனுபவத்தை கொடுக்கக்கூடியவை ஒரு பாட்டு ஆர்கானிக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு குணம் அவருடைய பாடல்களில் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்க அந்த அவர் எழுதக்கூடிய எந்த ஒரு பாடலாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு வரியை கூட மாற்ற முடியாது மாற்றினால் அர்த்தம் மாறிவிடும் ஆர்கானிக்கா இருக்கும் ஒரு வரியிலிருந்து அடுத்த வரி பிறக்கும் தேங்க்யூ கார்கி பிரியன் என்னுடைய என்னுடைய முதல் படமான முன்தினம் பார்த்தேனை படத்திலிருந்து பிரியனோடு நான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் மிக எளிமையான ஒரு மனிதர் மிக மிக நுட்பமான நுணுக்கமான கருத்துக்களை கூட மிக சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு செல்லக்கூடியவர் அவர் என் படத்துக்கு எழுதிய பாடல்களை பற்றி ஒவ்வொரு வரியை பற்றியும் என்னால் மணிக்கணக்காக பேச முடியும் பேசதான் போகிறேன் பட் நேரமின்மையின் காரணத்திற்காக நான் என்னத்தோடு நிறுத்திக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ பிரியன் ஏக்நாத் அவர் வரவில்லை என்று கருதுகிறேன் மிகச்சிறந்த ஒரு நாவலாசிரியர் எழுத்தாளர் பண்பாளர் பாடலாசிரியர் அவர் என்னோடு பணியாற்றுவது எனக்கே பெருமை சசி என்னுடைய டிசைனர் என்னுடைய நண்பர் அவர் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிறாரா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியவில்லை தூய தமிழில் பேசக்கூடியவர் மேடையில் மட்டுமல்ல நிஜ வாழ்க்கையிலும் தன்னுடைய நண்பர்களோடும் உறவினர்களோடும் தூய தமிழில் பேசக்கூடிய ஒரு மனிதர் என்னுடைய எல்லா படங்களுக்கான ஃபாண்டையும் அவரை வடிவமைக்கிறார் வடிவமைப்பார் நான் சோர்ந்து போகக்கூடிய தருணங்களில் எனக்கு பக்க பலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நண்பர் சசிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த இந்த ஆர்ஆர் பணியை நான் துவங்கும் போது பிரியன் என்னிடம் சொன்னார் ஸ்ரீகாந்த் தேவாவோடு நீங்கள் பணியாற்றுவது எனக்கு மிக மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது ஏனென்றால் அவர் நீங்களாகவே மாறிவிடுவார் உங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை அப்படியே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வாய்ந்தவர் திறமை வாய்ந்தவர் என்று சொன்னார் இந்த படம் ஸ்ரீகாந்த் தேவாவுக்காகவும் பேசப்படும் என்று நான் உறுதி அளிக்கிறேன் அவருடைய ஆர்ஆர்க்காகவும் பேசப்படும் என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன் அருள் கொரலி ஹி இஸ் நாட் வித் அஸ் அட் த மோமெண்ட் இஸ் இன் த யூஎஸ் அ வெரி டேலண்டட் யங் மேன் மிக அருமையான இரண்டு பாடல் மூன்று பாடல்களை கொடுத்திருக்கிறார் படத்திற்கு மிஷ்கினுடைய கண்டுபிடிப்பு ஐ விஷ் இம் வெல் என்னுடைய சினிமாட்டோகிராஃபரான தில்ராஜ் ஸ்ரீகாந்த் பட தொகுப்பாளர் அவருடைய உதவியாளர் சதீஷ் கலை இயக்குனர் ராமலிங்கம் ஸ்டண்ட் கொரியோகிராஃபர் சக்தி சரவணன் ஷேர் அலி எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற விருந்தினர்கள் இயக்குனர் ராஜேஷ் 
அவருடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் இன்று வரை தமிழ் சினிமாவில் நீடித்து கொண்டே இருக்கிறது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ஃபில் மேக்கர்ஸ் ஆஃப் த டிகேட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் ராஜேஷ் அருண் ராஜா ஐ கன்சிடர் ஹிம் ஒன் ஆஃப் மை பிரதர்ஸ் மிக டெடிக்கேட்டடான மிக சின்சியரான ஒரு ஃபில் மேக்கர் அவர் ரொம்ப அமைதியானவர் அமைதியானவர்களிடமிருந்து தான் மிக ஆழமான திரைப்படங்கள் பிறக்கின்றன அதற்கு அருண்ராஜா காமராஜ் ஒரு சிறந்த உதாரணம் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் அருண் மாரி அ ஃபெனாமினல் டைரக்டர் எனக்கு இன்றும் நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது அவர் அவர் சொன்ன அந்த நிகழ்ச்சி அவருடைய முதல் படத்தை பார்த்து விட்டு வெளியே வருகிறேன் என்னுடைய கைகள் உதறி கொண்டே இருக்கின்றன தமிழ் சினிமா தோன்றிய காலத்திலிருந்து சொல்கிறேன் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஓப்பனிங் சீக்வன்சஸ் இன் தமிழ் சினிமா என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஐம்பது படங்களை நான் வரிசைப்படுத்தினால் அவருடைய பரியேறும் பெருமாள் படத்தின் ஓப்பனிங் சீக்வன்ஸும் அதில் நிச்சயம் இடப்பார் பிரதீப் பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் இத்தகைய வெற்றிகள் வரும் and this victory has not come undeservingly adarkaga neengal evlo ulaithirupirgal evlo manakattirupirgal endra enak theriyum it's a deserving success thank you for coming and i wish you well and great heights mishkin indiya thiraivanil pala nachathrangal அதில் தனித்த ஒரு நட்சத்திரமாக நேர்மை திறமும் படைப்பு கலையின் ஆழங்களை உணர்ந்த ஒரு அறிவு செறிவுடனும் படம் இயக்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் மிஸ்கின் நான் உங்கள் படங்களை பார்த்துருக்கிறேன் மிஷ்கின் படங்களை பார்க்காமல் நான் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிறேன் என்று சொல்வதில் அர்த்தமில்லை மிஷ்கினுடைய படங்களை ஆழ்ந்து பார்ப்பவர்களுக்கு ஒன்று தெரியும் அவருடைய படங்களில் இசையே இல்லாத போதும் கூட பின்னணி இசை கோர்ப்பு இல்லாத போதும் கூட அதில் ஒரு இசை இருக்கும் அதில் ஒரு ரிதம் இருக்கும் அவர் அப்படித்தான் காட்சி எடுத்து அவர் அப்படி தான் அப்படித்தான் காட்சிகளை எழுதுகிறார் அப்படித்தான் வடிவமைக்கிறார் அப்படித்தான் படம் பிடிக்கிறார் அப்படித்தான் படம் தொகுப்புகிறார் தொகுக்கிறார் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் மிஷ்கின் ஐ கேன் டாக் ரீம்ஸ் அபவுட் ஹிம் நேரத்தின் அருமை கருதி சுந்தர் சி சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் சினிமா 25 plus and still fighting strong avarudaiya and the vetri avarudaiya and the needitha thanmai inge irkakudaiya ella yokanargalukkum kidaikka vendum endru naan aasai padugiren bobby simha thank you so much for coming vishnu vishal எனக்கு ஏறக்குறைய ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு முன் விஷ்ணு விஷாலோடு சேர்ந்து பணியாற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த படம் நடக்கவில்லை பட் அன்று முதல் இன்று வரை நாங்கள் தொடர்ந்து தொடர்பிலேயே இருக்கிறோம் அண்ட் வி வில் ஒர்க் டுகெதர் வெரி சூன் அருண் விஜய் மை பிரதர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் முரளி சார் லலித் சார் அண்ட் கலை கலை இந்த படத்தில் ஒரு கௌரவ வேடம் ஏற்றிருக்கிறார் 
Thank you so much, Kalei, for your presence in the film. Arav. And all the other, Nidhi, and all the other technicians and artists who have worked with me. Adutthu Chinnavar. Indra Kalahattalaivan. Nali. Uday Oda Paragiya Anubhavatin Peril Sarukirayin. Ningh Epidhi Elam Pes Ningh Na Yanakadha Anga Adhukha Apparam Kedaikkoon Nalala. Ningh Epidhi Elam 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 In the Padam Pandam Burade, our Apurudan Pair the Little Vetri Pergara, Nan or Yerandamun Rukori Kailoda Verdam Chelgrain, in Nunberg Lakago, in Padatil Paniachi or Lakago, Manukalai Kodakarain, Wagi Vaitu Dwar, Wagi Udavala Glidam Kodatu Dwar and Ran Kardini. Wabur waktu yang berada malu pergi tar, ader kana awan asaidar. Nija mahagwe makar pania travel endu mandar, nanaik kara. India vilaiye, murukka murukka vaksinasi saya perta, covid vaksinasi saya perta, mudal tu gudi awal orang Islam. But I'm not going to talk about all that. Our day cinema by Patri Peso is done in the year. Kalam. In the Patta Andagalil, yet then I varied characters, a Yavlo Lava Gamaga, Yavlo Amidiaga, Nambagamaga, our Kayander Kara, Inact Sayer Kara and Vadi, Ninga Runan the Parthal than three. A very sensitive actor. A sensitive human being. Arun, in the Padatha Kapparam, I was told to tell you, actually, that I was going to tell you, who was going to tell you, who was going to tell you. In the Padatha Kapparam, he was going to tell you, he was going to tell you, who was going to tell you, that was going to tell you. The credit goes to Uday. Avlo realistic agak, avlo nampak tan mai od. Inda kada patra tay seida mai kagu, iana kenda wai pay arit tender kagu. Udai kian odi nandri eteri itu kori kering. Inda padam, ungla ya matra agu, yenra an nampak kering. Nandri. Nan, yang orang ini padanggal ini pergi, yang orang ini kami selagi itu pesu itu lagi, yang padanggal ini nan parati kau itu lagi, adun allah pula yang agar anda lalai ni di karai yang orang ini nampak kiri. Yang aku yang mana naraib, yang aku yang mana diruti terangkan itu entral, nan murti sahaja dalam sunen, yang itu pada nat kelil, pada beri pay murti beri beri nanti, yang itu pada nat kelil murti beri ten. Nanggal yang mana budget pesi nomu. Anda budget ini katilum kurai bahagian selalu berita kerana, adzan yang aku permainan kerja orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat kuriya orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat kuriya orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat kuriya orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat kuriya orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat kuriya orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat kuriya orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat kuriya orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat kuriya orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat kuriya orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat kuriya orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat kuriya orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat kuriya orang bersih makanan kerja kerana, wandrakan rana ibarat in the party, there is a lot of melody in the party. Shreya Goshal is playing in the low tone. He is playing in the low tone. Satya Prakash is delivering in the party. You are playing 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 in the party. 
நிறைய டெப்த் இருக்கு கதையில் இருக்கிற டெப்த் இல்லாமல் அது இல்லாமல் அடிஷ்னல் டெப்த் நிறைய திங் வைக்க முடிஞ்சு இந்த பாட்டை பற்றி எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டெப்பன் என்னென்னா வந்து உதயவர்கள் வந்து இந்த படம் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது எலெக்ஷன் கேம்பெயினுக்கு நடுவில் அதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் இதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஒதுக்கி மாற்றி மாற்றி பண்ணிட்டு இருந்தார் ரொம்ப அவரோட அந்த ஸ்கெடியூலே வந்து பயங்கர பேக்டாக இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் இந்த படம் நடிச்சுட்டு இது பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அந்த சமயத்தில் வந்து நான் ஒரு நாள் வந்து அவர் மாலையில் பார்க்கும்போது இன்னொரு ஒரு பாடலுக்காக என்று பார்த்தேன் அப்போ வந்து அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி காலையில் தான் வந்து நான் வந்து உங்களோட பாடல் மகளுக்கான ஒரு பாடல் ஒன்று எழுதி கொடுத்தேன் அப்புறம் இன்றைக்கி மாலையில் வந்து அப்பாவுக்கான ஒரு கேம்பெயின் சாங் எழுதுறதுக்காக வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரே நாளில் ஆக்சுவலி அப்பா மகன் ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு தலைமுறைக்கும் பாடல் எழுத ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸ்டாலின் தான் வராரு அந்த பாடல் வந்து அன்றைக்கி ஒரே அதுவும் இந்த ஹே புயலையும் ஒரே நாளில் எழுதியிருந்தேன் மகள் கூட நிறைய நிறைய படங்கள் வேலை பார்த்துருக்கேன் ஒவ்வொரு படத்துலேயும் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான சுச்சுவேஷன் இருக்கும் எனக்கு என்னென்னா நான் எந்த காலேஜஸ்க்கு போனாலும் நிறைய காலேஜஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மீட் பண்ணாலும் இன்டர்வியூஸ்லேயோ எனக்கு கரெக்டாக மகள் படத்தில் வர பாடலை பிக் பண்ணி கேட்பாங்க இணைய பாட்டில் இருக்கிற வரிகளாகட்டும் இல்லை வந்து மீஹாமனில் ஏனிங்கு வந்தானாகட்டும் இல்லை தடையற தாக்கல் இருக்கிற பாட்டு ஸோ அவரோட பாடல்கள் வந்து ஒரு சம யூனிக்காக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவர் அந்த தமிழுக்கு கொடுக்குற வந்து ஒரு மரியாதை அவருக்கு தமிழ் மேலே பெரிய ஒரு காதல் இருக்குது இந்த படத்தில் பங்கெடுத்துக்கிட்ட இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த படமும் பாடல் எல்லாமே ரொம்ப வெற்றி பெறும் நம்புகிறேன் குறிப்பாக இந்த படத்தில் என் கூட இணைஞ்சு பணியாற்றின பிரியன் அவர்களுக்கும் ஏக்நாத் பாடலாசிரியர் ஏக்நாத் அவர்களுக்கும் அவர் இங்கே வர முடியல அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பிரியன் அவர்கள் கூட ரொம்ப நீ இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த சமயத்தில் ரொம்ப அழகாக நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் அவர் கூட தமிழ் பற்றி பாடல்கள் பற்றி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் கார்கே நானும் உட்காந்து அங்கே பேசிட்டு இருக்கும்போது முதல்ல பேச ஆரம்பித்ததே மகிழ் திருமேனி அவர்களை பற்றி தான் ஏன்னா மகிழ் திருமேனி அப்படின்னா நுட்பமான இயக்குநர்களில் ஒரு முதன்மையான இயக்குநராக நான் அவர் எப்பவுமே பார்ப்பேன் அவர் கார்கே அவர்கள் நான் நண்பர் சொன்ன மாதிரி ஒரு பாடல் எழுதுவதற்கு வந்து கவிஞனுக்கு சவால் இருக்கணும் இப்படி ஒரு பாடல் எழுத முடியுமான்ற ஒரு திணறல் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்ல விஷயமா இருக்கும் காதல் தான் எழுதுகிறோம் எவ்வளவோ காதல் எழுதியிருக்கோம் ஆனால் மகிழ் திருமேனியோட பாடல் எழுத போகிறோம் அப்படின்னாலே நான் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருவேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு நுட்பமான நுணுக்கமான ஒரு மனிதர் அவருடைய முதல் படத்தின் முதல் பாடலை நான் எழுதினேன் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு நான் தான் எழுதினேன் முதல் முறைன்னு தான் தொடங்கினேன் இந்த பாடலை இன்னும் மறக்க முடியாது எனக்கு இந்த படத்துடைய பாடல் கதைச்சூழல் கருவி உங்களுக்கு வந்திருக்காது ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் அதாவது கதைநாயகன் கதையனாகி இருவரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் ஒரு நொடி அவங்க தள்ளி நிற்பாங்க அடுத்த நொடி சேர்ந்த வாய்ப்பு இருக்குது சரி சார் இப்போ நம்ம எங்கே பாட்டு எழுத போகிறோம்னா கேட்டேன் பிரியன் முதல் நொடிக்கும் போயிட வேணாம் அடுத்த நொடிக்கும் போயிட வேணாம் அந்த நொடியை பாட்டில் எழுதுங்கன்றார் முழு பாடலையும் ஒரு நொடி அந்த காதலி காமூர போகிறாளா அல்லது காதலி நின்றுவிட போகிறாளா இந்த உலகத்திலேயே மிக அழகான ஒரு உயிரினம்னா அதில் மனிதத்தில் பெண் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பெண்ணிட்ட உச்சக்கட்ட அழகு எதுன்னா கண்கள்னு சொல்லுவோம் அதை விட அழகு என்ன தெரியுங்களா உச்ச உச்சக்கட்ட அழகு காமமுற்ற பெண்களின் கண்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஆம்பளை எல்லாம் ஒழுங்காக சரியாக இருக்கலாம் அந்த துணையை சரியாக பார்த்துக்கலாம் அந்த பொண்ணை நல்லா பார்த்துப்பா அந்த காமமுற்ற கண்களை அவர் எனக்கு பதிவு செய்தார் அந்த தருணத்தை எனக்கு பதிவு செஞ்சார் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது என்ன எழுதலாம் விளாடலாம் நீங்கள் அந்த பாடல் நான் இங்கே பார்க்க முடியல பரவாயில்ல அது கதை சூழல் கருதி இயக்குனர் தவிர்த்திருப்பார் நீளாதோ இன்னும் நீளாதோ நீ என்னும் காரணம் தாழாமல் இங்கு நான் எங்க நீதானே காரணம் வில்லியின் அறையிலே விரும்பி நுழைகிறேன் வழிகள் தெரிந்துமே திரும்ப மறுக்கிறேன் அப்படின்னு பல்லவி வரும் சரணம் மீவும் இமைகள் உயிரின் கதவை கீரும் தாழை திறக்கும் பதற்றம் பரவசம் மீறும் தருணம் அணைகள் உடைக்க கூடும் மீள எனக்கும் இல்லை அனுபவம் பூக்குமோ வேறுவரை போதுமோ பாதி எழுதிய கவிதை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அப்படி கொண்டாடினர் இருவரே ஒரு சுவாரஸ்யம் சொல்லிக்கிறேன் பொதுவாக ஒரு பாடலாசிரியரும் ஒரு இயக்குனரும் பாடல் எழுதும் பொழுது எந்த வரியை எடுக்கிறதுன்றதுல வந்து எப்பவுமே ஒரு சிக்கல் வரும் அதுவும் அவரை போன்ற கவித்துவமான இயக்குனரோட பணிபுரியும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் வந்தது நாலு மணிக்கு அவர் வந்து அடுத்த ஷூட்டிங்கு போனோம் ரெண்டு மணிக்கு எங்களுக்குள்ளே ஒரு பஞ்சாயத்து போயிட்டுருக்கு என்னென்னா ஏங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கு நான் எதை வைப்பேங்க எந்த வரியை தேர்வு செய்துன்றதில் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் பெரிய பிரியன் ரெண்
உங்களுக்கு தெரியும் மிஷின் அவர்களுடைய வளர்ப்பது சொல்லவே வேணாம் அற்புதமான ஒரு இசை கலைஞன் அடுத்ததா ஸ்ரீகாந்த் சார் அவரை மாதிரி ஒரு மனுஷனை பார்க்க முடியாது நீங்க கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு பத்தொன்பது வருட பயணம் அவ்வளோ எனர்ஜி ஆன அவ்வளோ பாஸ் ஆன ஒரு மனுஷன் நீங்கள் திருப்பி அடிப்பீங்க சார் உங்களுக்கான சரியான காலம் வரும் நீங்கள் திருப்பி இறங்கி நீ அடிப்பதற்கான காலம் வரும் அது இந்த மேடையிலே தொடங்கட்டும் அப்படின்னு நான் வந்து இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன் அற்புதமான ஒரு இசை கலைஞர் அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடுத்ததா கொரோனா வந்து ரெண்டு வருஷம் சினிமா டோட்டலாக எல்லாருக்கும் ஏதாவது வேலை கிடச்சி ஐடியில் இருக்கவங்க லேப்டாப்பை கொண்டு வந்து வீட்டில் வேலை பார்த்தாங்க டீச்சராக இருக்கவங்க ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுத்தாங்க அதான் சினிமா காரணத்துக்கு தான் ஒரு வேலை இல்லாமல் போச்சு திரையரங்களுக்கு வர்றதுக்கே மக்கள் மறந்து போன ஒரு காலகட்டம் இருந்தது அந்த சமயத்தில் ரெட் ஜெயன் மூவிஸோடைய வருகை மிகப்பெரிய ஒரு வருகை அது மட்டும் இல்லைன்னா தமிழ்நாடு திரையரங்க விநியோகச உரிமையை எடுத்து இன்றைய வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக மக்களை மீண்டும் திரையரங்கு வர வைத்த ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பங்களிப்பு வந்து நான் ரெட்ஜன் மூவிஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கும் மக்கள் ரொம்ப சாதாரமாக இன்னைக்கு திரையரங்கு வராங்கன்னா அன்னைக்கு அவங்க தொடங்கி வச்சது தான் அத்தனை இப்போ நல்ல படங்களையும் வாங்கி அதை வந்து உரிமை பெற்று அவங்க வந்து அதை கொண்டு போய் சேர்த்தது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அதுக்காக ஒரு திரைக்கலைஞனாக நானும் ரெட்ஜன் மூவிஸ் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பொதுவாகவே வந்து கவிஞர்கள் எது செய்தாலும் உள்ள ஒரு அர்த்தம் வைப்போம் அது பெரிய திராவிட பின்புலம் நான் சொல்ல தேவையில்ல இந்த பாடல் வரிகளையும் நான் இரண்டு பேருக்கு நான் வச்சுருக்கேன் சார் உதயநிதி சார் ரெண்டு பேருக்கு இந்த பாடலில் ஒரு வேலை பண்ணியிருக்கேன் அது வாலி போன்ற ஆட்களை பார்த்து வந்தது எப்பவுமே மேலே ஒன்று வைப்போம் உள்ள ஒன்று வைப்போம் கண்ணதாசன்லாம் அந்த சிவகாமி மகனிடம் தூது சொல்லடி சேரும் நாள் பார்த்த சொல்லடின்னு காமராஜருக்கு பேசினார் நலந்தானா நலந்தானா உள உடலும் உள்ளமும் நலந்தானா அண்ணாவுக்கு பேசின மாதிரி இந்த பாடல் எழுதும்பொழுதே நான் இரண்டு பேரை மனதில் வச்சுட்டேன் தனியாக கருப்பொருள் என்பது இந்த பாடலுக்கான சூழல் ஆனால் உட்பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீளாதோ இன்னும் நீளாதோ நீ என்னும் காரணம் உங்கள் உதயநிதி ஸ்டாலின் என்கிற அந்த பெயரும் மகிழ் திருமேனி என்கிற பெயரும் எப்பொழுதுமே பேசப்பட்டு கொண்டிருக்க ஒரு பெயராக இருக்க வேண்டும் அந்த பெயர் நீண்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றைக்குமே அந்த ரீசன் இருக்கணும் அந்த காரணம் இருக்கணுன்றதுனால தான் நீளாதோ இன்னும் நீளாதோ நீ என்னும் காரணம் அப்படின்ற அந்த வரியை நான் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் சார் அது உங்களுக்காக ஒரு கவியன் தந்தது அதே மாதிரி இந்த படைப்பாளிகளுக்கு எப்பவுமே ஒரு பெரிய ஆற்றல் இருக்கும் கமல் சார் பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு விஷயத்துக்கு பண்ணுவார் இந்த தலைப்பில் ஒரு விஷயம் இருக்குது அது மட்டும் சொல்லிட்டு நான் நிறைவு செய்கிறேன் கழக தலைவன்னு சொல்லி மகிழ் திருமணி அவர்கள் தலைப்பு வச்சுருக்காரு அது நுட்பமான படைப்பாளி வேற சாதாரணமான வார்த்தை இல்லை வருங்காலத்தில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு நான் ஒரு எளிய கவிஞர் நான் பதிவு செய்கிறேன் அதில் வந்து இரண்டாவது நகரம் அது மாறிடும் முன்னாடி திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவன் அதான் வரப்போது உதயநிதி சார் இந்த கழகத்தலைவனு வெல்வது நிச்சயம் அந்த கழகத்தலைவனு வெல்வது நிச்சயம் ரெண்டு வெற்றி விழாவில் சந்திக்கிறேன் சார் மகிழ்ச்சி நன்றி சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க சார் அந்த படத்தில் கலை ப்ரோ ஹீரோயின் மேம் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க கேமராமேன் சார் எடிட்டர் சார் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த அரங்கமே அதிர மாதிரி நம்ம உதய் சார்க்கு நல்ல ஒரு கருகோஷம் கொடுங்க ஆக்சுவலாக ஏன்னா படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு ஆக்ஷன் என்ன ஒரு பாப்பா மெய் சிலுக்குது சார் உங்களை ஆக்டிங் பார்க்கும் பொழுது மெய் சிலுக்குது ஸோ இந்த படம் எனக்கு கிடச்சிது உண்மையாகவே எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு அட் த சேம் டைம் மகிழ் சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஒரு ஒரு நாளுமே ஒர்க் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட நான் ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதாவது ஆர்ஆர்னா இப்படிலாம் பண்ணணும் நான் நினச்சிருக்கும் போது இப்படி கூட பண்ணலான்ற ஒரு அழகான ஒரு சூழலும் நல்ல ஒரு விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் சார் உங்கள் கிட்டே இருந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சாரோட பிரதர்ஸ்க்கும் இந்த நேரத்தில் அசிஸ்டன்ட் ஆயிட்டர்ஸ்க்கும் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி சொல்லி ஆகணும் அண்ட் மறுபடியும் இந்த அரங்கமே அதே மாதிரி இன்னொரு கிளாப் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக இந்த கிளாப் யாருக்குன்னா நம்ம தம்பி அருள் குரலி மியூசிக் டைரக்டர் தான் சாங் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஸோ அவர் ப்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியூரில் மாட்டின்னு இருக்காரு அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அவரால் வர முடியல ஸோ ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருந்தார் ஸோ அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அகேன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ சார் முதல்ல ரெஜெயின் மூவிஸ் செண்பகமுத்தி சார் அண்ட் அஜிந்தரை பிரதர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வாய்ப்புக்கு எனக்கு லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான டைமில் இந்த படம் வந்தது செகண்ட்லி இன்றைக்கி இந்த டேயோட ஸ்பெஷல் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் அண்ட் ஆரல் குரலி பிரதர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் சூப்பராக இருக்குது ட்
அட்லீஸ்ட் பக்கத்துலேருந்து சாரை பார்த்துட்டு இருக்கலான்ற ஒரு ரீசன் இருந்துச்சு பட் வில்லன்னு சொன்னாங்க ஸோ எந்த லெவலில் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க வில்லன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரைய இது இருந்துச்சு பட் நான் அதை வந்து அந்த பொறுப்பை நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி மகிழ் சார் சொன்னனால என்னை அப்படியே அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் ஸோ பயங்கரமான ஒரு டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு லாஸ்ட் உதயண்ணா உதயண்ணனை பற்றி நிறைய சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட்லி தேங்க்யூ நான் இந்த வாய்ப்புக்கு வேறு யார் வேறு எந்த ஹீரோவும் இதை பண்ணியிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஹீரோவுக்கு அப்படி ஈக்குவலாக ஸ்ட்ராங்காக ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வில்லன்னு ஏன்னா அந்த வில்லன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அந்த ப்ளாட் நல்லா இருக்கும் அண்டு நல்லா வரும் அப்படின்றதுக்கு அதை எந்த ஒரு தயக்கமுமே இல்லாமல் அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு என்கரேஜ் பண்ணி இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த மேடை வரைக்கும் என்ன நிற்க வச்சுருக்காங்க உதயண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்புக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லோரும் படத்தை பாருங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி படத்தில் உதய் சார் நடித்தார் ஸோ அந்த படம் நான் டைரக்ட் பண்ணேன் ரெட் ஜெயின் மூவிஸ்க்காக ஸோ இந்த ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் இந்த போஸ்டர்லாம் பார்க்கும்போது இன்னும் யங் ஆகிட்டார் அவர் சன்னு தான் ஹீரோ ஆகிட்டாரான்னு முதல்ல வந்தோடனே கேட்டேன் அப்புறம் இல்லை அவர் காலேஜில் இருக்கார் சார் தான் நடிச்சிருக்காருன்னு சொன்னாங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆரம்பத்தில் வந்து நிறைய லவ் ஃபிலிம்ஸாக பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஓகே ஓகேக்கு அப்புறம் ஸோ அவர் வேறு எதுவும் பண்ண மாட்டாரா அவருக்கு எதுவும் தெரியாதா அந்த மாதிரிலாம் ஒரு டாக் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் அவர் ரூட்டை மாற்றி நிறைய சீரியஸான படங்கள் நல்ல நல்ல டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு மிஷ்கின் சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அருண் ராஜா காமராஜா அதுக்கப்புறம் அவர் மாரி செல்வரை சார் இப்போ மகிழ் திருமேனி ரொம்ப சீரியஸான நிறைய வெரைட்டியான படங்கள் பண்ணுறாரு அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டேரக்டர் அப்படிங்கிற இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக இருக்குது சார் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் யூ சார் ஸோ வந்து இந்த இந்த ட்ரெய்லர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது எனக்கு மகிழ் திருமேனி அவரோட படங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த ட்ரெய்லர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு இன்டென்ஸான பாபி சினிமா சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்டென்ஸான விஷயம் இருக்குது இந்த கதையில் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ரீகாந்த் தேவ பதர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பதர் நீங்கள் வந்து ஆஃப்டர் லாங் டைம் உங்களை பார்க்குறதுலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு டீம் இருக்குது இதில் ஸோ இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் என்னோடய விஷஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச